ஹாய் நண்பா வெல்கம் டு டிஸ்கஷன் ஸோன் இன்னைக்கு சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸில் இருந்து சின்ன சின்ன ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸில் உங்களுக்கு நான் பேசிக்ஸாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் பிகாஸ் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் நான் உங்களுக்கு தேவையான அந்த ட்ரிக்கியான கண்டென்ட்ஸு இல்லை அவங்க பேசிக் கண்டிஷன்ஸை எந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்பாங்க அப்படின்றத மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் ஸோ பேசிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டினில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அதை வந்து நான் ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல டேரெக்டாக வந்து நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் மேட்ரிக்ஸஸ் ஏ எக்ஸ் மேட்ரிக்ஸு இது வந்து பி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதிட்டேன் தென் அவங்க கொடுத்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அது வந்து நோ சொல்யூஷனாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கண்டிஷன் சொல்லிட்டாங்க உங்களுக்கு நாங்கள் கால்குலேஷன் கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் கொடுத்த அந்த கால்குலேஷன் வந்து எங்களுக்கு நோ சொல்யூஷனாக இருக்கணும் அதுக்கான கண்டிஷன்ஸை நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க ஓகேவா தென் நாங்கள் கொடுத்துருக்க இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸையும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸையும் நான் எடுத்து சேர்த்து எழுதிக்கிறேன் அதை நம்ம அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஏஎம் பிஏ ஒன்றிணைச்சு எழுதுறது அதுதான் அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் தென் அதில் எக்ஸிலான் ஃபார்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அப்பர் ட்ரேங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் வர்றதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா அது ஏன் நம்மளுக்கு தெரியும் பிகாஸ் நம்ம வந்து ரேங்க் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் கண்டுபிடிக்கணும் ரேங்க் ஆஃப் அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது கன்சிஸ்டண்ட் ஆகிடும் அந்த இடத்துல ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா நம்ம வந்து அதை பண்ணக்கூடாது இன்கன்சிஸ்டண்டாக என்ன பண்ணணுமோ அதை நம்ம பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ அந்த சொ இதை பார்த்துக்கோங்க நல்லா மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மேட்ரிக்ஸை தான் நான் இங்கே தூக்கி எழுதியிருப்பேன் அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் அந்த பக்கம் நமக்கு கிடைச்ச சொல்யூஷன் தான் இது ஓகேவா இந்த சொல்யூஷன் நல்லா பாருங்கள் இப்போ நான் ரேங்க் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தாலும் எனக்கு த்ரீ நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்குது அப்போ என்னோடய ரேங்க் வந்து த்ரீ ஓகேவா இதே ரேங்க் ஆஃப் அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸை நான் பார்த்தாலும் எனக்கான த்ரீ நான் ஜீரோ இருக்குது அப்போ என்னோடய ரேங்க் வந்து த்ரீ தான் ஸோ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ நாயிடும் ஸோ நமக்கு அப்படி ஆகக்கூடாது ஏன்னா அவங்க கொடுத்துருக்க கண்டிஷன் ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வந்து என்னவாக இருக்கணும் நோ சொல்யூஷனாக இருக்கணும் இன்கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கணும் அதுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம் இட் இஸ் பாசிபிள் வென் எப்போ அப்படின்னா லேம்டா மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம வந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு இடத்த நம்மளால் ஜீரோ ஆக்க முடியும் தென் மியூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கண்டிஷன் வந்தால் தான் இந்த இடத்துல மியூவில் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டியை தவிர வேறு இந்த என்ன எலமெண்ட் வேணால் போடலாம் அப்படி என்ன எலமெண்ட் வேணால் போட்டால் அந்த இடம் ஜீரோ ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகாது ஸோ இந்த இடம் எனக்கு ஜீரோ ஆகக்கூடாது இந்த இடம் வந்து ஜீரோ ஆகணும் அப்படி ஆச்சுன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து டூன்னு வரும் ரேங்க் ஆஃப் அக்மெண்டட் வந்து த்ரீன்னு வரும் ஸோ டூ நாட் ஈக்குவல் டு த்ரீ இல்லையா கரெக்டு தானா ஸோ அப்போது வந்து இது இன்கன்சிஸ்டண்ட் ஆகிரும் நமக்கு தேவை அந்த இன்கன்சிஸ்டண்ட் தான் இன்கன்சிஸ்டண்ட்னால் நோ சொல்யூஷன் ஓகேவா அப்போது நான் இது தேவையான கண்டிஷனை கொடுத்துட்டேன் இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து அவங்க உங்களுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் இல்லை நியூமரிக்கலாக கட்டால் நீங்கள் எடுத்து எழுத வேண்டியே இருக்கும் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த நல்லிட்டி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது ஒரு ஏன்ற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நல்லிட்டி ஆஃப் ஏன்ற மேட்ரிக்ஸுக்கு வேல்யூ வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க நல்லிட்டியோட வேல்யூ தென் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸு என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே இருக்க இந்த எக்ஸோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு நல்லிட்டியோட ஃபார்முலா தெரியும் என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காலம் மைனஸ் ரேங்க்கு ஓகேவா நம்ம இந்த ஏ மேட்ரிக்ஸுக்கு டிடர்மினண்ட் கண்டுபிடிச்சி ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் காரணம் ஏன்னா எக்ஸுன்ற ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஸோ நம்ம நல்லிட்டியை வச்சே ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறோம் நல்லிட்டியோட ஃபார்ம்லாம் என்ன டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் மைனஸ் ரேங்க்கு இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் என்னது த்ரீ ஓகேவா நல்லிட்டியோட வேல்யூ என்னது ஒன்று அப்போ இங்கே எழுதிருக்கேன்னா ஒன்று சீக்கோடு த்ரீ மைனஸ் ரேங்க்குன்னு இப்போ நான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது எனக்கு ரேங்க்கோட வேல்யூ என்னென்னு கிடைக்கும் டூன்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்போ நல்லா பாருங்கள் ரேங்க்கோட வேல்யூ டூனு கிடச்சிருக்கு ஆனால் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்டர் என்னது மேட்ரிக்ஸோட ஆர்டர் என்னது த்ரீ க்ராஸ் த்ரீ அப்போ
ஒரு ரோ வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ ஆகிடணும் அதுதான் இந்த லாஸ்ட் ரோ ஓகேவா இப்போ இந்த லாஸ்ட் ரோ எப்படி ஜீரோ ஆகிருக்கும் எசிலான் ஃபார்ம் வச்சு அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க எசிலான் ஃபார்ம் வச்சு நம்ம கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே நல்லா பாருங்கள் இந்த ரோ டூவையும் ரோ ஒன்னையும் நீங்கள் கூட்டிக்கிறீங்க கூட்டிட்டு ரோ த்ரீயை வச்சு நம்ம மைனஸ் பண்ணால் இந்த ரோ த்ரீ ஜீரோ ஆகிடுமா நல்லா பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் என்னது செவன் ஸோ செவன் மைனஸ் செவன் என்னது இந்த ரோ த்ரீ இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ ஆகிடும் தென் இந்த மைனஸ் ஒன்னையும் செவனையும் நம்ம கூட்டணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குமா தென் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் என்னது இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு சொல்லி வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு வந்துருக்கணும் ஜீரோனு வந்தால் தான் இந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாக ஜீரோ ரோவாக மாறும் மீது இருக்க ரெண்டே ரெண்டு தான் நான் ஜீரோ ரோ அந்த ரெண்டு நான் ஜீரோ ரோ தான் நமக்கு கிடச்சிருக்க ரேங்க்கு அப்போது நமக்கு சி சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சா ஓகே இப்போ நான் கொடுத்த கண்டிஷன்ஸ் படியே பார்ப்போமே நம்ம என்ன கண்டிஷன் கொடுத்தோம் ஆர் டூவையும் ஆர் ஒன்னையும் கூட்டி அது ஆர் த்ரீயால் மைனஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இங்கே ஃபைவையும் டூவையும் கூட்டுறோம் நமக்கு செவன் வேல்யூ கிடைக்கிது அப்படி கிடைக்கும்போது இங்கே இருக்கிற எக்ஸோட வேல்யூ என்னவாக இருந்தால் இது ஜீரோ ஆகிருக்கும் கண்டிப்பாக ஏழாவதாக இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும் திங்க் பண்ணால் உங்களோட டைம் கன்சம்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடுக்கும் இந்த மெத்தடுக்கும் வேரி ஆகும் இல்லையா ஸோ எந்த இடத்துல எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு சின்ன ட்ரிக்கான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட டைம் கன்சம்ஷனை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் அவங்க ரீக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் தனித்தனியாக பிரித்து எழுதிட்டேன் ஏ மேட்ரிக்ஸு வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸு கான்ஸ்டன்ட் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டேன் அவங்க ஒரு சின்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஏ எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு பி வந்து கன்சிஸ்டண்டாக இருக்கணும் அதுதான் கொஸ்டினில் உள்ள க கண்டிஷன் நான் உங்களுக்கு எடுத்து எழுதாதனால இங்கே வந்து சொன்னேன் ஓகேவா இப்போ இது கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவங்க கொஸ்டினில் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை காப்பாற்றணும் ஓகேவா இப்போ ஏபிசி கொல்ட்டு அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அதாவது ஏன்ற மேட்ரிக்ஸையும் பி மே பின்ற மேட்ரிக்ஸையும் நம்ம ஒன்றிணைச்சு எழுதுனா அது அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படி எடுத்து எழுதிட்டு நான் இங்கே எசிலான் ஃபார்முக்கான கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நான் அப்ளை பண்ணுறேன் ஏன் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ தான் நான் ரேங்க் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரேங்க் கண்டுபிடிச்சா தான் அது கன்சிஸ்டண்டாக இன்கன்சிஸ்டண்ட்டாக அப்படின்னு என்னால் சொல்லவும் முடியும் கொண்டு வரவும் முடியும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நான் வந்து எசிலான் ஃபார்ம்க்கான கண்டிஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபார்ம்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எவால்வேட் பண்ணிட்டே வரேன் கடைசி எனக்கு ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்குது அதாவது ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு அப்புறமா கடைசியாக எனக்கு ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்ம் கிடைக்குது ஓகேவா இந்த ஃபார்மை கொஞ்சம் பாருங்களேன் எனக்கு ஏன்ற மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த மேட்ரிக்ஸு நல்லா தெளிவாக போடுறேன் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்ற இந்த மேட்ரிக்ஸு எனக்கு ரேங்க் என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஒரு ஜீரோ ரோ இருக்குது மீதம் ரெண்டு மட்டும்தான் நான் ஜீரோ ரோ ஸோ நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோவை தான் நம்ம ரேங்க்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ எனக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து என்னது டூன்னு சொல்லிவிடுவேன் ஓகேவா இப்போ நான் ரேங்க் ஆஃப் அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் கொஞ்சம் பாருங்களேன் இதை ஃபுல்லாக எடுத்தால் தான் ரேங்க் ஆஃப் அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸு ஸோ இந்த இடத்துல நான் பார்க்கும்போது மூணுமே எனக்கு நான் ஜீரோ ரோவாக தான் இருக்குது ஏன்னா மூணாவது ரோவில் எஸ் வாட் வேல்யூ இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூவும் நான் ஜீரோ வாக்குனா மட்டும்தான் ரேங்க் ஆஃப் ஏவோட எனக்கு இது ஈக்குவல் ஆகும் ரேங்க் ஆஃப் ஏவோட ஈக்குவல் ஆகும்போது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி வந்து கன்சிஸ்டண்ட் அதாவது சம்வாட் வேல்யூவை தரக்கூடிய ஒரு ஈக்குவேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் அவங்களும் என்ன கேட்டிருக்காங்க எனக்கு கன்சிஸ்டண்டாக ஆக்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம கன்சிஸ்டண்டாக ஆக்கணும் ஓகேவா அப்போது நம்ம அப்ளை பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த சி மைனஸ் ஃபைவ் ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூ ஏவை வந்து நம்ம ஜீரோ ஆக்கினா தான் முடியும் ஸோ அதுக்கான கண்டிஷன் தான் இது ஓகேவா இப்படி பண்ணுனா இந்த வேல்யூ வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ ஆகிடும் இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இங்கே இருக்க பி மைனஸ் டூ இருக்கா இது வந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏன்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாமா ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய பிஏல பியில் வந்து நீங்கள் டூ ஏன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணுங்கள் தென் இங்கே இருக்கக்கூடிய இதை பாருங்கள் சி மைனஸ் ஃபைவ் ஏன் இருக்கும் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் அதை இந்த சியில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வேல்யூவும் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த வேல்யூவும் ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஜீரோன்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி அப்ளை பண்ணால் அக்மெண்டட் மேட்ரிக்ஸும் ரேங்க் ரெண்டு ஆகிடும் ஸோ இந்த
டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ மேட்ரிக்ஸ் வந்து என்னது அதாவது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் என்னது ஒன்றுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஐ மேட்ரிக்ஸாக ஒன்றுன்னு எழுதிக்கிறோம் இந்த ஏ ஸ்கொயர் டிடர்மினன்ட்டை நான் ஏவை தனியாக பிரித்து மறுபடியும் அதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு வேல்யூ வந்து அதாவது ஹோல் ஸ்கொயராக மாறிடும் ஓகேவா டிடர்மினன்ட் ஏ ஹோல் ஸ்கொயராக மாறிடும் அப்படி மாறும்போது இந்த ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் ஸோ டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுன்ற வேல்யூ எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ டிடர்மினன்ட் ஏ வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கரெக்டாக ஏன்னா ப்ளஸ்ன்னு ஒரு வேல்யூ வருது இல்லை மைனஸில் ஒரு வேல்யூ வருது ஆனால் ஜீரோவாக மட்டும் கிடையாது அப்போது இதை வந்து நான் இன்னிக்கு கொலி சொல்யூஷன் டேரெக்டாக சொல்லி எப்படி நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த கண்டிஷன் நான் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இப்போ இந்த கண்டிஷனில் நான் இன்வர்ஸ் மேட்ரிஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் அதாவது இந்த எண் வந்து இந்த சைடு போகுது இப்போது ஏ டிடர்மினன்ட் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டோமா ஸோ அதோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷன் இந்த விதத்துலேயே மாற போகிறது கிடையாது ஸோ என் கிராஸ் என்னு இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேஷனும் பிக்கு வந்து அவங்க என் கிராஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒரு ஆர்டரும் சேரும்போது அதாவது மல்டிப்ளை ஆகும்போது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஆர்டர் என்னது என் கிராஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் என் கிராஸ் ஒன்றுன்னா என்னது இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மேஷன் அதாவது காலம்ல தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா எத்தனை இது வேணால் போட்டோம் ரோ வேணால் போட்டோம் ஆனால் காலம் ஒன்று தான் இருக்கணுன்றது தான் என் கிராஸ் ஒன்று ஓகேவா அதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது எனக்கு எக்ஸுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கிடைக்கும் எக்ஸ் டூக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கிடைக்கும் எக்ஸனுக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஹென்ஸ் இட்ஸ் அ யூனிக் சொல்யூஷன் ஓகேவா தென் நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கள் ஒரு கல் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதில் இருந்து நான் தனித்தனியாக ஏ மேட்ரிக்ஸ் வேரியபிள் மேட்ரிக்ஸ் பி மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டேன் இது வந்து இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனாக இருக்கணும் தம்பி நீ என்ன வேணால் பண்ணிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க என்கிட்ட ஓகே இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷனாக இருக்கட்டும் தென் இந்த ஈக்குவேஷனை அனலைஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் மைண்டில் வரணும் இதை பார்த்த உடனே தெரியணும் இது ஒரு ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஏ எக்ஸிஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டமில் இப்போ நான் இன்ஃபினிட்லி மெனி சொல்யூஷன் எடுத்துகிட்டு வரணும் எப்படி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஹோமோஜினியஸ் சிஸ்டமில் ட்ரிவியல் அண்ட் நான் ட்ரிவியல் சொல்லிட்டு ரெண்டு பார்ட் இருக்குது நான் ட்ரிவியல் எடுத்தால் மெனி சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாமா இல்லை நான் ட்ரிவியல் எடுத்தால் மெனி சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாமான்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரணும் அப்படி பார்க்கல நான் ட்ரிவியல் எடுத்தால் தான் நம்மளால் ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வர முடியும் ஓகேவா டிடர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதுதான் வந்து நான் ட்ரிவலோட கண்டிஷன் அப்போது நான் இந்த வேல்யூக்கு ஏன்ற மேட்ரிக்ஸுக்கு நான் டிடர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் எனக்கான சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து டிடர்மினன்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் இதோட ட்ரிக்கை நான் சொல்லியிருப்பேன் என்ன அப்படின்னா டயகனல்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் சேமாகவும் தென் அதர் எலமெண்ட்ஸ் அதுக்கு மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி சேமாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஃபார்ம்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அதுதான் இது ஓகேவா இந்த ட்ரிக் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க நான் சிம்பிளாக வேணால் இங்கே நான் சொல்கிறேன் அதாவது இந்த மாதிரியான ஃபார்மேஷனில் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஏக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு வேல்யூஸாக ஆட் பண்ணி நீங்கள் ப்ளஸில் போடணும் அதாவது ஏ ப்ளஸ்ன்னு போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் எத்தனை வேல்யூஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு மூணு வேல்யூ வந்துருச்சு அதாவது ஃபோர் கிராஸ் ஃபோரில் வந்து மேட்ரிக்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மூணையுமே கூட்டி இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் அது வந்து ரெண்டு தான் இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் கூட்டி நான் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறேன் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கோ மல்டிப்ளையும் பண்ணி போடலாம் தென் இது போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த மல்டிப்ளிகேஷனில் ஏ மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை போடணும் அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் இந்த இடத்துல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை போடணும் எத்தனை டைம்ஸ் இருக்கோ அத்தனை டைம் போடணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஓகே வாங்க டூ டைம்ஸ் இருக்கிறதுனால நான் இங்கே டூ டைம்ஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்கேன் த்ரீ டைம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்து போடணும் இப்போது இந்த வே இடத்துல பார்க்கும்போது எனக்கு ஏ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஒன் ஒன் சொல்லிவிட்டு எனக்கு வேல்யூ கிடைக்குது இது வந்து மெனி சொல்யூஷன் எனக்கு கிடச்சிருக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் எனக்கு கிடைக்கல ஸோ இதை வந்து நான் மெனி சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன் அவங்களோட கண்டிஷனை நான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த ட்ரிக்கில் எனக்கு வேணாம் நம்புறோம் நான் டிடர்மினன்ட் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தாராளமாக பண்ணுங்கள் இதுதான் வந்து அந்த டிடர்மினன்ட்டோட சொல்யூஷன் ஓகேவா இந்த டிடர்மினன்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம
ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் இல்லைனா ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது வந்து ஐடென்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா தான் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்னு சொல்லி நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இட் கேட்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ரோ ஐடென்டிக்கல் ரோன்னு வந்துருச்சுனாலே நம்ம டிடர்மினன்ட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி போட்டுலாம் இது வந்து ஒரு பேசிக் மேட்ரிக்கு ஓகேவா ஸோ பேசிக் மேட்ரிக்ஸஸ் மற்ற பேசிக் மேட்ரெலாம் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஓகேவா ஓகே நண்பா இதுதான் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் இதில் இருக்க ட்ரிக்கியான விஷயங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க பேசிக்ஸ் நல்லா டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க அதர்வைஸ் இதெல்லாம் வந்து உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது கேட்டில் கேட்குற கொஸ்டின்ஸையும் சால்வ் பண்ண முடியாது கேட்டில் வந்து பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் அவங்க மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் நமக்கு அவங்க கொடுக்குற டைமும் டூ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் அந்த மினிட்ஸ்குள்ளே உங்களோட ஆப்டியூட் லெவல் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றது தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்க எடுப்பாங்க ஸோ இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க பேசிக்காக நல்லா டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிங்க ஓகே நண்பா தேங்க்யூ ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு டெலகிராம் லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு மோர் டிஸ்கஷன் வேணும் அப்படின்னா ஓகேவா தேங்க்யூ